உலகத்தரம் வாய்ந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை மிக குறைந்த விலையில நம்ம திருச்சியில கிடைக்குது இந்தியாவின் பல்வேறு மூளைகளிலிருந்து மட்டும் இல்லாம வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து இங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிறாங்க ஹர்ஷமித்ரா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கேன்சர் மருத்துவமனை நாகமங்கலம் திருச்சி ஆன்லைன்ல நம்ம பண்ற பர்ச்சேஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ்பேக் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு எப்பவுமே தோணுல கெட் கேஷ்பேக் டாட் கோ டாட் இன் வெப்சைட்ல போய் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டோரை கிளிக் பண்ணுங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கவனமா படிச்சு ஆர்டர் பண்ணுங்க இனிமே நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸ்க்கும் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ்பேக் தான் Welcome to Boss Keens RRR. Get away! 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 Welcome in Color Karnati fans to RRR. Yes sir, semi-final number 2. 2 finalists are going to be in Australia. First match. One of the first matches. 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 Then the two matches are going to be in the final. தெரியும் அவங்க வந்து ஓரளவுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு நூறு மார்க் நம்ம கொடுக்கலாம் அவங்க எண்பது மார்க் கொடுக்கலாம் நம்மளுடைய கண்டிஷன் ஸ்டடி பண்றதுல ஸோ அது ஒரு விஷயம் டெஃபினட்டா ஸோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி கரெக்டா நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்தியா ஆஸ்திரேலியா வந்துச்சு பட் இன்னைக்கு சவுத் ஆப்ரிக்காவை நீங்க பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சோக்கா ஸ்டாக் ஒன்று இருக்கு செமி பைனல்ஸ்னா இனிமே சவுத் ஆப்ரிக்கா ஃபைனல்ஸ் வரணும்னா செமி பைனல்ஸ் ஃபைனல்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வரணும் போகுது இல்லைன்னா அவங்களால ஃபைனல்ஸே வர முடியாது போகுது அந்த ஃபைனல்ஸ்ல கூட செமி பைனல்ஸ் அவங்க இட்டு கிட்ட ஆகிட்டு போயிடுவாங்க பத்து பேரும் ஸோ அவங்க டென்ஷன் பாவமா அவருடைய கேப்டன்சி ரொம்ப பாவமா இருந்துச்சு அவர் பாவமா தான் அவருடைய கேப்டன்சி கிளவுடி கண்டிஷன்ஸ் டாஸ் ஜெயஸ்தி யாரா பேட்டிங் எடுப்பாங்களா ஃபர்ஸ்ட் பேட்டிங் எடுத்தா டென்ஷன் கிடையாது டார்கெட் டென்ஷன் கிடையாது சரி அது எந்த கண்டிஷன்ல நீ யோசிக்கணும் நம்ம ஏஷியா கப்ல ரோஹித் இந்த மிஸ்டேக் பண்ணி நல்ல வேலை மேட்ச் பாதி இல்லை மழையில ஃபர்ஸ்ட் நாலு வீட் விட்டோம் ஃபார்ட்டி இல்லையா இருக்கா அதுதான் அதே மாதிரி கண்டிஷன் சீமிங் கண்டிஷன்ஸ்ல டெட்லியா போட்டாங்க ஆஸ்திரேலிய ஸ்டார்கோ ஹேசல் ஒன்னும் கொண்டுட்டாங்க அவங்கள வந்து ஒரு ஷேட்டர் பண்ணி பயமுறுத்தி விட்டாங்க அந்த சவுத் ஆப்பிரிக்கன் செமி பைனல் பயம் இன்ஜெக்ட் ஆனப்புறம் அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு மில்லர் கிளாசன் அவங்க எல்லாம் ஆடி கீடி ஒரு மாதிரியா வந்தாங்களே தவிர ஒரு நிறைய ரன்ஸ் அவங்க விட்டதுக்கு காரணம் இந்த பேட் கேப்டன்சில தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க போலிங்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கோட்ஸ்ன்றவர் டெரரா இருக்காரு போலிங்ல உடம்ப மூஞ்சி மூஞ்சில எகிரிட்டு போல இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் போடுற ஆவரேஜா அவருடைய ஆறாவது ஓவரே தர்ட்டி செவன்த் ஓவர்ல தான் வருது அவ்வளவு லேட் அவரு ஸ்பின்னர்ஸ் ரெண்டு பேரும் எக்ஸ்ட்ராடனரியா போட்டாங்க அந்த கேஷவ் அண்ட் ஷம்சி அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லேட்டா கொண்டு வந்து விதவிதமான மிஸ்டேக்ஸ் கேப்டன்சில அப்புறம் டிகாக்கு குறைக்கும் நீ மட்டும் கேப்டன்சி பேடா பண்ண நான் மட்டும் கீப்பிங் நல்லா பண்ணணுமா அப்படின்ட்டு அவர் பாட்டுக்கு அவர் வாரி வாரி கேட்ச விட்டுன்னு ஸ்லிப்ல மார்க்கரான் கேட்ச விட்டுன்னு ஒரு நல்ல பண்டாஸ்டிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பதினோரு பேருக்குமே சரியாடக்கூடாதுன்னு அந்த மாதிரி எஸ் சார் இந்த செகண்ட் இன்னிங்ஸ் நீங்க சொன்ன அதே பாயிண்ட்ஸ் நான் திரும்ப எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் சில ஏரியாஸ்ல பெட்டர் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா சவுத் ஆப்பிரிக்கா இந்த மேட்சை வந்து ஜெயிக்கிற அளவுக்கு போயிருந்துக்குவாத முடியும் அவங்களால ஏன்னா நீங்க சொன்ன பாவமாவோட அந்த கேப்டன்சி மிஸ்டேக்ஸ் ஏர்லியரா ஸ்பின்ன கொண்டு வராது ஏன்னா அந்த இவரு பார்ட் டைம் ஸ்பின்னர் ஆகிய மார்க்ரம் ஒரு விக்கெட் எடுக்கிறாரு சூப்பரா போடுறாரு அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே அவங்களுடைய மெயின் ஸ்பின்னர்ஸ் கொண்டு வராம ஆஹ் மார்க்ரம் சூப்பரா போட்டிருக்காரு ஓகே அப்போ நீங்க <laughs> 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 கேஷவ் மகாராஜ் அண்ட் ஷம்சி அந்த ரெண்டு பேரும் அதே மாதிரி திரட்டு நல்ல டேர்னிங் விக்கெட் டெர்ஃபிக்கா டேர்ன் ஆகுது மேக்ஸ்வெல் பேட்டிங் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட எல்லாமே நியாபகம் இருப்ப எப்படி கேட்ட மாதிரி இருக்கு செப்பாக்கல் எப்படி குல்தீப் அவுட் ஆனாலும் அதே மாதிரி அவுட் இல்லை அந்த அந்த இன்கமிங் லெக்ஸ் பட்லர் ஆகுது டிஃபென்ஸ் ஆட போய் அவுட் ரெண்டு வாட்டியும் அந்த டென்னிஸ் பால் ஆடுற மாதிரி ஆடி உள்ள வர பால் அவுட் ஸ்பின் அவருக்கு பொறுமையே இல்லை ஸோ நிறைய விஷயங்கள் நீங்க சொல்ற மாதிரி நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரியே இருந்தது இந்த மேட்ச பாக்கும்போது அதனால டிராவல் செட் எல்லாம் ஆஃப் ஸ்பின் போட்டு கலகுறாருன்னா அப்படி யோசிச்சு பாருங்க நம்ம ஸ்பின்னர் அகலியா கொண்டுருவோம் நம்ம டிராவல் செட் இப்பதான் பாக்குறேன் நான் போலிங் போட்டு இந்த கிளென் பிலிப்ஸ் டிராவல் செட் மேக்ஸ் எல்லாரும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு சோ 
ஒரு செகண்ட் டிவிஷன் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஸ்பின்னர்ஸ் எல்லாம் கலைக்கின்னு இருக்கும்போது ஸ்பின்னர் நம்ம ஒரு ஒரு போக்கஸ் பண்ணி ஸ்பின்ன கொண்டு வரணுமா டிராவிஸ் ரெட்டி கண்ணா அப்பதான் சுத்துறாரு அவருக்கு இன்னும் வேக வேகமா போலிங்க போட்டு ரப்படாவும் இந்த ஏன்சனும் போலிங்க போட்டு கண்ணா அப்படின்னு ரன்னை வழங்கி உங்களுக்கு இருக்கிறதே டிஃபெண்ட் பண்றதுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டுவெல் தான் அந்த சமயத்துல நீங்க ஏர்லியா ஸ்பின்ன கொண்டு வந்தா இதை மேங்க மேட்ச் ஓட போய் நீங்க சொல்றது நான் ஃபுல்லா ஒத்துக்கிறேன் சவுத் ஆப்பிரிக்காவுக்கு பிரமாதமான ஸ்கோப் இருந்தது இந்த மேட்ச் ஜெயிக்கிறது வெரி வெரி பேட் கேப்டன்சினாலையும் பேட் ஃபீல்டிங்னாலையும் விட்டாங்க மேட்ச் இல்லைன்னா ஆஸ்திரேலியா வந்து ததீனத்துவம் போட்டிருப்பாங்க இந்த டார்கெட் எஸ் அவ்வளவு நிறைய பில்டிங் மிஸ்டேக்ஸ் கேட்சஸ் விட்டது வந்துட்டு எண்ட்ல குவிண்டன் டீக் ஆக் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு டஃபான கேட்சஸ் ஒன்னு ரெண்டு கிடைச்சது அதையுமே அவங்க விட்டதுனாலதான் வந்து இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அப்படியே போக ஆரம்பிச்சு பட் அந்த அதர் ஹேண்ட் சார் ஆஸ்திரேலியா நீங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி அவங்க வந்து இந்தியாவுக்கு அடுத்தபடியா இந்தியால நல்ல கண்டிஷன்ஸ்ல ஆடக்கூடியவங்க அவங்க தான் அப்படின்னு பார்த்தாலுமே கூட நீங்க நடுவர் ஒரு மெசேஜ் போட்டிருந்தீங்க மேட்ச் போயிட்டு இருக்கும் போது அதுதான் எனக்கு தோணுது என்னன்னா இந்த பைனல்ஸ் போட்டு அகமதாபாதுல கொஞ்சம் டேர்னிங் பிச்சா வந்துச்சுன்னா அவ்வளவுதான் சவுத் ஆப்ரிக்காவோட மோசமா ஆடுறாங்க ஆஸ்திரேலியா நீங்க கமின்ஸ் வந்து அவருடைய கோச் யாருன்னு கேட்டா இங்கேடி லுங்கி தான் நீங்க அவர் தான் நிறுத்துவார் பிச்சுல இவர் என்ன இப்படியா அதாவது கூகுள் சர்ச் போய் கூகுளே சர்ச்சா இருக்கு இப்படி கம்மன்ஸ் உயிர ஒரு கையிலையும் பேட் ஒரு கையிலையும் பிடிச்சிருந்தா இவரையும் ஆடி பார்த்தே கிடையாது எதுக்கு இப்படி ஒரு ஓவர் காட்சி சக்கரிட்டார் அன்னைக்கு மேக்ஸ்வல் ஒரு ரெண்டு அடிச்சிருந்தாரு இவர் இப்படி ஆடினார் சரி எல்லா மேட்சும் அதே மாதிரி ஆண்டுக்கு கம்மன்ஸ் பின்னு போட்டா அண்ட் மீதி பேர் அந்த டிராவல் செட்டுக்கெல்லாம் ஆஃப் ஸ்பின்னர் கவர்டர் இவருக்கு யாராவது ஆஃப் ஸ்பின்னர் போட்டாங்கன்னு வச்சுங்க அவர் என்ன ஆடுறதுன்னு தெரியல அதனால நம்ம ரொம்ப கான்பிடென்டா இருக்கலாம் கொஞ்சம் டேர்ன் ஆச்சுன்னா பிச்சு அல்வான முக்கிய அவங்களே ஆஸ்திரேலியா பையன பேர் கப்பத்து இருந்து ரோஹித்த குத்துறாங்க நீ எத்தனை பேர் எங்கிட்ட இருக்கவே கூடாது சம்டைம்ஸ் தப்பா ஆஸ்கார் எது நேஷனல் அவார்ட் சில பேர் குத்துறாங்கன்னு நம்ம ஆக்டருக்கு அவங்களே கொண்டு குத்துறாங்க ஐயோ நீங்க தப்பா குத்துறீங்க நாங்க என்ன ட்ரெஸ் குத்துறீங்க சார் அப்படின்ட்டு எப்பவுமே ஸ்லோ போலிங்ல தான் மிஸ்டேக் நிறைய பண்ணுவோம் பாரு கிளென் பிலிப்ஸ் ஒரு சாதா ஆஃப் ஸ்பின்னர் வந்து அன்னைக்கு மூணு விட்டு எடுத்தார் இவங்க நானூறு ரன் நியூசிலாந்து ஆஸ்திரேலியா மேட்ச் ஆஸ்திரேலியா அடிக்கும் போது அந்த கிளென் பிலிப்ஸ் மூணு கிட்ட எடுத்தார் பயங்கர ரன் ரேட் போயிட்டு இருக்க சமயத்துல இன்னைக்கு பால் டேர்ன் ஆகுது ஸ்பின்னர்ஸ் போடுறாங்க கொஞ்சம் ஃபிளைட் பண்ணி போடும்போது கூட ஆஸ்திரேலியன்ஸ் யாருமே ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல ரொம்ப ஆடவே இல்லை நான் பார்த்தேன் அத்தனை பேருமே அவுட் ஆனதும் பேக் ஃபுட்ல தான் பட் அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் ஷம்சி போலிங்க ஷம்சி போலிங் அவுட் ஆசம்னா கிட்டக்க ஸ்டம்ப் கிட்ட விட்டு பின்னாடி தான் போய் வர்றாங்க அது யாருமே ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல ஆடல அது என்ன காரணம் எனக்கு புரியல தே வாண்ட் டு நெகோஷியேட் தி ஃபுல் ஸ்பின் காம்பினேஷன் ஒன்லி ஃப்ரம் தேர் பேக் ஃபுட் ஃப்ரண்ட் ஃபுட் ரொம்ப ஆடல அந்த ஒரு சேஞ்ச் நான் இன்னைக்கு பார்த்தேன் நிறைய நிறைய ரன்ஸ் இன்னைக்கு பேக் ஃபுட்லயே வந்தது அவங்களுக்கு ஸோ மேபி அதை வந்து இந்தியன் டீமும் கவனிச்சாங்க அப்படின்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்களோட பவுலிங்கை வந்து ஸ்பின்ல அவங்க ஆடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது சார் சூப்பர் பாயிண்ட் ஆமா இந்த இந்த பர்டிகுலர் மேட்ச்ல அவங்க ரொம்ப போக்கஸ் ஆன் பேக் ஃபுட் இருக்கு ஸ்பின்னர்ஸுக்கு அதை கண்டிப்பா இந்தியன் திங் தான் எங்களை பார்த்துருப்பாங்க அது ஏன் டேர்னிங் பிச்சு வரும்போது ஏன் ஃப்ரண்ட்லயே வரமாட்டேன்றாங்க அதனால ஓனிட்டு அவங்களை ஃப்ரண்ட்ல டிராப் பண்ண வைக்கிறதுக்கான சான்ஸ் இருக்கு ஆனா இந்த பவுலிங் ஃபீல்டிங் வரும்போது மட்டும் ஆஸ்திரேலியா நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி மூணு காலத்துல இருந்து அந்த செமி ஃபைனல் கிரன்ச் சுச்சுவேஷன்ஸ் வந்துச்சுன்னா அவங்கள அடிச்சுக்க முடியாது சார் எங்க வச்சிருந்தீங்க இத்தனை நாளா இந்த ஃபீல்டிங் எல்லாம்ன்ற மாதிரி டேவிட் வார்னர் இந்த பக்கம் சொங்கின்னு பறக்கிறாரு லபுஷான் என்ன இந்த பக்கம் சொங்கின்னு பறக்கிறாரு சரியான ஃபீல்டிங் தர அவங்க கரெக்ட் எக்ஸ்ட்ரா கவர்ஸ் பாயிண்ட் ஷார்ட் டேர்ம் இந்த ஏரியா இருக்கு அதுல சேமிங் விக்கெட் சேமிங் கண்டிஷன்ஸ்ல வேற மாட்டினாங்க இந்த முதல் நாள் விக்கெட் அவங்க டைட்டா போட்டு போட்டு அவங்க தப்பித்தவர் ரன் அடிக்கலாம் ஒரு ஸ்ட்ரோகாண்டா மூணு பேரும் பாஞ்சு பாஞ்சு பிடிக்கிறாங்க எல்லாரும் பாஞ்சு பிடிக்கிறாங்க கேட்சியும் பிடிக்கிறாங்க ஃபீல்டிங்கை கட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ ப்ரெஷர் கிரியேட் பண்ணினே இருக்காங்க பேட்ஸ்மேனுக்கு ரன் ரேட் ரொம்ப குறைஞ்சி கம்ப்ளீட் லேக் ஆகி பயங்கர பிரச்சனை கிரியேட் பண்ணி விட்டாங்க அதான் ஏற்கனவே இவங்க செமி
பிரமாதமா வின் பண்ணிருக்கோன்றது எவ்வளவு பெரிய கிரெடிட் அங்கதான் நான் சொன்னேன் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் அண்ட் காம்ப்ளிகேட்டட் சுச்சுவேஷன் முதலே வேஸ்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு அதை நீங்க தாண்டிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவுமே ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் சொன்னதுனால என்ன <laughs> <laughs> இப்போ ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சதுங்கிறது வந்து ஆக்சுவலா இந்தியாவுக்கு இப்ப நீங்க ஸ்பின் ட்ராக் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பக்கா பிளாட் பிச் நல்ல ஒரு முன்னூத்தம்பது ஸ்கோருக்கான பிச்சுன்னா அகமதாபாத்ல வந்துருச்சுன்னா எனக்கு அல்ல இல்லை ஆஸ்திரேலியாவை பார்த்து உண்மையாவே சொல்றேன் சோ அது நீங்க சொல்லுங்க எவ்வளவு பயம் ஆக்சுவலா இந்தியாவுக்கு வந்து ஆஸ்திரேலியா ஜெயிச்சது இல்ல இப்போ கமிங் டு ஸ்லோ விக்கெட் ஸ்லோ பிச்சஸ்ன்றதுனால இப்ப நீங்க பவுன்சி கிராஸ் கதை வேற ஸ்லோ பிச்சஸ் போது ரெண்டு டீம் யார் வந்தாலும் லெப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்காங்க என்ன ஒண்ணு கம்ப்ளீட் கேரண்டியா ஷூர் வந்து சொல்லணும் திருப்பி அதே பாயிண்ட் தான் நான் சொல்றேன் இன்னைக்கு அஸ்வின் மட்டும் இந்த மேட்சை பார்த்துருந்தாருனா அப்படியே பேப்பர்ல எழுதினே ஒரு டீமர் விக்கெட் நமக்கு டிராவிஸ் செட்டு ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு தான் அடுத்தது வானர் ஆ வந்து டிராவிஸ் செட் போ இது மார்க்கர் அவங்களுடைய போலிங்க பின்னாடி க்ளோஸா போடுற போல பின்னாடி பேக் உட்ல உள்ளக்குள்ள இழுத்து ஃப்ரண்ட்ல ஆட வேண்டிய பால் போய் பின்னாடி போனாரா ரைட்டு ரெண்டாவது கிட்டு ஸ்டார்க்கு லெப்ட் ஹேண்டரு அவர் நீட்டி வைப்பாரு எந்த மூணாவது ஓகே ஸ்டீவ் ஸ்மித் நம்ம பேரை சொன்னோடனே அவுட் ஆகிட்டு போயிடுவாரு இட்டு கிட்டு நாலு இப்படி ஒரு அஞ்சு விக்கெட் எனக்கு ஷூர் இட்டு தச்சுன்னு இருப்பார் கண்டிப்பா இப்ப நீங்க பிடிவாதமா நீங்க எடுக்காம இருங்க அதை பத்தி கவலை இல்ல அவருக்கு அல்வா டீம் இப்ப ஆஸ்திரேலியா வந்ததுன்னா கன்ஃபார்ம் நாலு விக்கெட் இதெல்லாம் எழுதி முடிச்சுட்டு கடைசியா அஸ்வினா எழுதுவாருனா எப்படியும் நம்ம இவங்க நம்மளை எடுக்க மாட்டானுங்க அப்படின்னு சவுத் ஆப்பிரிக்கா உண்மையாவே எப்பவுமே செமிபைனல்ஸ்ல அவங்க வந்துட்டு முன்னூறு சேஸ் பண்ணும்போது எழுபதுக்கு ஆள் அவுட் ஆவாங்க பட் இன்னைக்கு வந்து ஆக்சுவலா இவ்வளவு தூரம் வந்ததே வந்து ஒரு பெரிய விஷயம் சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட இன்னிங்ஸ்ல அதுல முக்கியமா டேவிட் மில்லர் மொத்த டீமும் பாய போட்டு படுத்ததுக்கு அப்புறமா எந்திரிச்சுன்னு அடி பிரிச்சுட்டாரு சார் ஐபிஎல் லேயே ஒரு தடவை பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு சோலோவா அவர் நூத்தி நாற்பது ரன் வின் போது சோலோவா சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆச்சு ஜெயிச்சு கொடுத்தாரு அவர் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பிளேயர் மில்லர் கில்லர் இன்ஸ்டிங்ட்ன்றது போய் மில்லர் இன்ஸ்டிங்ட் ஆயிடும் அந்த மாதிரி யார் கிரிக்கெட்டு எஃபர்ட்லெஸ் ஆடிடு ஜம்பாவை கம்ப்ளீட்டா டிமாரிலைஸ் பண்ணிட்டார் நமக்கு ஃபேவர் பண்ணிட்டார் மில்லர் ஜம்பாவை டிமாரிலைஸ் பண்ணி கத்து கொடுத்துட்டார் இந்த பயிருக்கு அடிக்க ஆரம்பிச்சா பொலிங் போட தெரியாது கத்து கொடுத்துட்டார் ஸோ அது வந்து ஒரு பண்டாஸ்டிக் பிளஸ் பாயிண்ட் நமக்கு அதுல ஒன்றும் டவுட்டே கிடையாது சின்ன சின்ன ஸ்ட்ராட்டஜிக் மிஸ்டேக்ஸ பண்ணாம இருந்திருந்தா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியாவும் மெரிச்சிருப்பாங்க இந்த மேட்ச் இது வந்து கேப்டன்சி ரொம்ப பேட் தான் சொன்னேன் அந்த கோட்சி வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி பேஸ் ஏத்தராது பயமுறுத்தின்னு இருக்காரு அவருக்கு ரொம்ப லேட் அவரோட ஓவர்ஸ் பினிஷ் பண்ணும்போது மேட்சை முடிஞ்சு போச்சு அவர் ரொம்ப சரியா யூஸ் பண்ணல பின்னாஸ் வெளியா கொண்டுல ஃபீல்டிங் ரொம்ப பேடு கண்ணாப்புடன் கத்தின்னு இருக்காங்களே தவிர கான்சன்ட்ரேட் பண்ணல ஷம்சி ஒரு விக்கெட்ல எடுத்தாருனா சப்போஸ் செப்பாக்குலாம் வந்து ஒரு விக்கெட் எடுத்தாருனா இருக்கிற பாச்சார்ஜி கோயில் ஃபுல்லா சுத்தி வந்துருவார் பொழுது அந்த குளத்தெல்லாம் கம்ப்ளீட் இவ்வளவுல நம்ம இந்த இம்ரான் டயர் தான் பண்ணுவார் ஒரு விக்கெட் எடுத்தாருனா சுத்துவார்ல செப்பாக்க அந்த மாதிரி இவர் சுத்தி மாரல எல்லாம் அடிச்சுன்னு ஆர்த் அட்டாக் போய் செஸ்ட் அட்டாக் வந்துடும் பொழுது அந்த மாதிரி அடிச்சுன்னு அவரு கத்துறது அதுக்கப்புறம் இந்த வாழ்நர் அவுட் ஆனதுக்கு மார்க்கு நம்ம ஒரு கத்து கத்தினா இருப்பாருங்க இவங்க இவங்க சவுத் ஆப்பிரிக்காவா மவுத் ஆப்பிரிக்காவான்னு தெரியல எனக்கு அந்த மாதிரி அப்படி ஒரு கத்து ஆக்சுவலா கையில இருந்த மேட்ச் இவங்களே டென்ஷன் ஆகிக்கின்னு இவங்களே கையை விட்டாங்க கையில இருந்து விட்டாங்க அந்த மேட்ச் என்ன ஆசையில அது ரொம்ப பிளஸ்ன்னா அவங்க ஏன் டென்ஷன் ஆகலன்னா நீ என்ன வேணா விக்கெட் எடு நீ என்ன வேணா ஒன் பிப்டி போடு மிஞ்சி போனா எங்களுக்கு என்ன ஒரு ஓரம் மூணு ரன் தேவை நாங்க தொட்டு தொட்டு லுங்கி இங்கடி மாதிரியே கம்மிங்ஸ் மாதிரியே நாங்க ஆடினே பிச்சு தாண்டி எங்கேயா ஒரு கேப்ல போனா ஒரு ரன் அவங்களுக்கு ரன் ரேட்டு திரட்டாவே இல்லை ஸோ அதனால அவங்க ஜாலியா கவலையே படாத மாட்டேன் கூல இருந்தது காரணம் தான் அவங்களுக்கு சேலஞ்சிங் ரன் ரேட்டே இல்லை இவங்க இன்னும் ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ரன்ஸ் கொடுத்து டூ பிப்டி டூ சிக்ஸ்டி எல்லாம் கொடுத்துருந்தாலும் தண்ணி குடிச்சிருப்பாங்க ஆஸ்திரேலியா எஸ்பெஷலி பிகாஸ் ஆஃப் டூ ஸ்பின்னர்ஸ் போல்ட் ஸ்பிளண்டட்லி
எஸ் அந்த மொத பத்து ஓவர்ல கொஞ்சம் நிறைய அடி வாங்கிருக்கோம் அந்த மாதிரி செமிஃபைனல்ல ஆஹா இந்த மொத ரெண்டு மூணு ஓவர்ல கொஞ்சம் ஸ்விங் ஆகும் போது தேவையில்லாம கீப்பர் கேட்ச் ஸ்லிப்பு கேட்ச் எல்லாம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நம்ம நிறைய செமிஃபைனல் அடி வாங்கி பட்டுட்டு வாங்க மாதிரி சவுத் ஆப்பிரிக்கா எல்லாம் வந்து அந்த காலத்துல இருந்து செமிஃபைனல்ல வந்து பட்டுட்டு இருக்கிறாங்க அவங்க எதுக்கு இதை புரிஞ்சுக்கலாம் தெரியல அந்த பத்து ஓவர்ல நாலு விக்கெட்டை விடாம இருந்தாங்கன்னா நீங்க சொல்ற மாதிரி டூ பிப்டி டூ சிக்ஸ்டி வந்து நம்ம சேலஞ்சிங்கா போயிருக்கும் சார் அண்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் அந்த பீல்டிங் லாஸ்ட் நேரத்துல வந்து ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க இவங்க அப்படின்னா ஒரு பீல்டர் என்ன செட் பண்ணுவாரு கேப்டன் லாங் ஆன் லாங் ஆஃப் எல்லாம் ஒன்னு நிக்கிறீங்க வேணாம் இங்க வா மிடான்ல மிடாஃப்ல நில்லு தூக்கி அடிச்சா பாத்துக்கலாம் நிப்பாட்டுவாங்க அப்படிதான் வந்து அஸ்வினுக்கு போன வருஷம் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்ல நிப்பாட்டினாங்க அஸ்வின் வந்து மிடாஃப் மேல தூக்கி அடிச்சாரு ஜஸ்ட்ல மிஸ் ஆனார் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரிஸ்க் எடுக்க வைக்கக்கூடிய ஒரு பீல்டிங்கே வச்சிருந்திருக்கலாம் அவர் வந்து ஈஸியா நீங்க சிங்கிள் அடிச்சுட்டே இருக்கும் கடைசி ஒன்பது ரன் எல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது அப்படின்னு நிப்பாட்டினாரு அது என்னவோ தெரியல மேபி யூ வில் லேர்ன் ஃப்ரம் இட் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பாபரசம் சம்ம கோபத்துல இருப்பாரு அவருக்கு பெரிய த்ரெட் பாபுமா கேப்டன்சில ஏன்னா பாபரசம் தான் லாஸ்ட் டென் ஓவர்ஸ் போர்டீன் டுவின் லுங்கி இங்கடி பேட்டிங் ஆடின் இருக்கும் போது ஒரு பீல்டர் லாகூர்ல ஒருத்தர் கராச்சியில அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் செவ்வாய் கிரகத்துல இப்படிலாம் வச்சு லெக்கம் பெய்யே கொஞ்சம் நீங்க போய் ஃபென்ஸ்ல இருந்தீங்க கிட்ட கிடைக்காதீங்க அப்படி ஃப்ரீயே விடு அந்த மாதிரி பாபுமாவுடைய கேப்டன்சி பெரிய த்ரெட் பாபரசம்க்கு இந்த மாதிரி பண்ண அவனுமே பண்ண அது ஒரு க்ளோசிங் ஸ்டேஜஸ்ல ஒரு எல்லாத்தையும் ட்ரை பண்ணும் எதையுமே ட்ரை பண்ணது சாந்தமா விட்டதுன்றது ஒரு பெரிய கண்ணில் ஒத்தி நான் சொன்னால பாபரசாம் இது லெப்ட் ஃப்ரம் இஸ் கேப்டன்சி சார் பாகிஸ்தான் கேப்டன்சில இருந்து விலகிட்டாரு நேற்று நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க பாபரசாம விட பெட்டரான ஒரு கேன வந்து எல்லா இடத்துலயுமே அவங்க வந்து கொஞ்சம் இந்த டீம் அடுத்த ஹைட்டு கொண்டு போனது செமிஃபைனல் அங்க இங்க எல்லாம் கொண்டு போனாருங்க அவர் கேப்டன்சி நல்லா இருந்துச்சுன்னு எல்லாம் சொல்றாங்க பட் அதே தான் உள்கட்சி அரசியல் அதெல்லாம் நம்ம விட்டுருவோம் அவர் ஏன் போனாலும் எதிர்ப்பு போனாருன்றதெல்லாம் பட் கேன் பாகிஸ்தான் கேட் அனதர் பாபர் ஹசன் ஒரு நல்ல கேப்டன் கிடைக்கும் அவங்களுக்கு இப்போதுக்கு இல்ல பாபா அவங்களுக்கு கிடைக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னா ஒரு இம்ரான் கான் இருந்த போது இந்த யூனிட்டி ஆஃப் கமாண்ட் ன்னு ஒரு இருக்கு இம்ரான் கான் தோனி இவங்க எல்லாம் நீங்க நீங்க பதில பேச முடியாது அப்போ சொல்லுவாங்க ஜாவத் மெந்தாது மூக்க நுழைப்பார் எல்லா விஷயத்தலயும் இருந்தாலும் இம்ரான் கான் இந்த ஸ்ட்ரீம்ஸ் அப்படி ரோல் பண்ணி இப்டின்னர்னா வாசம் அக்கம் இப்டின்னர்னா போய் ரெண்டு வீட் எடுப்பார் அந்த கண்ணிலே பேசற அந்த குவாலிட்டி வந்து தோனி கிட்ட நான் அப்புறம் பார்த்தேன் கபில் தேவ் கிட்ட லவ் ஓடர் இருந்தாங்க எல்லாரும் பாண்டிங் எல்லாரும் ஒத்தர்னா ஒத்தர் தான் டிசிஷன் எடுக்கணும் நாலு பேர் ஃபீல்ட் செட்டிங் பண்ணாங்கன்னா அந்த டீம் ரொம்ப கஷ்டம் அது சிஎஸ்கேல நீங்க அதை பார்க்கவே முடியாது இந்தியா அண்டர் தோனி நீங்க அதை பார்க்கவே முடியாது இப்ப கூட கொஞ்சம் ரோஹித் சர்மா பிரமாதமா கிட்டத்தட்ட தோனியோட ரேஞ்சுக்கு வந்து இருக்காரு க்ளோஸா ஒரு ரெண்டு பேர் வந்து சஜஷன் தான் கொடுக்குறாங்களே தவிர ரோஹித் தான் எடுக்கிறாரு டிசிஷன் அது தெரியுது இல்லைங்க ஸோ அவன் அந்த மாதிரி இருக்கணும் அதாவது ஒரு கேப்டன் மிஸ்டேக் பண்ணிக்காத அளவுக்கு சஜஷன் பிளேயர் கொடுக்குற அளவுக்கு இருந்தா ஓகே இங்க சண்டே அடித்தடி லெவல்ல நடக்குது ஒவ்வொருத்தரும் கேப்டன்ஸ் அதான் பிரச்சனை ரைட் ஓகே சார் சி யூ ஆன் த நெக்ஸ்ட் ஆர்ஆர்ஆர் அது வந்து ப்ரிவியூவா இருக்க போகுது ஃபைனல்ஸ்ல ப்ரிவியூல நான் வந்து பாக்குறேன் थैंक यू so much for joining sir மறுபடியும் சொல்றேன் இந்தியா ஆஸ்திரேலியா நம்ம சொன்னோம் அது கரெக்டா வந்துச்சு நம்மளுடைய ஃபைனல் பஞ்ச் என்னன்னா ஜெயிச்சா நமக்கு தான் அதாவது இந்தியான்னா கப் வேற யார் வந்தாலும் தப்ப அதுதான் நம்மளுடைய பஞ்ச் டைலாக் அதனால நம்ம வந்து ப்ரிவியூலியும் என்னென்ன விஷயம் பண்ணா நமக்கு பெட்டரா இருக்கும்ன்றது நம்ம பேசுவோம் கண்டிப்பா Of course, with a lot of humor. All of us know. Main and common man is all about it. We are talking about it. That's why we are talking about our favorite R, R, R. உலகத்தரம் வாய்ந்த புற்றுநோய் சிகிச்சை மிக குறைந்த விலையில நம்ம திருச்சியில கிடைக்குது இந்தியாவின் பல்வேறு மூளைகளிலிருந்து மட்டும் இல்லாம வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து இங்க சிகிச்சை எடுத்துக்கிறாங்க ஹர்ஷமித்ரா சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி கேன்சர் மருத்துவமனை நாகமங்கலம் திருச்சி ஆன்லைன்ல நம்ம பண்ற பர்ச்சேஸ்க்கெல்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேஷ்பேக் கிடைச்சா நல்லா இருக்கும்னு எப்பவுமே தோணுல கெட் கேஷ்பேக் டாட் கோ டாட் இன் வெப்சைட்ல போய் உங்களுக்கு பிடிச்ச ஸ்டோரை கிளிக் பண்ணுங்க டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கவனமா படிச்சு ஆர்டர் பண்ணுங்க இனிமே நீங்க பண்ற ஒவ்வொரு பர்ச்சேஸ்க்க